আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুনীল মুসিন এবং আমি আলী আশরাফ শুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম জনগণের ভোটে এই ক্ষমতা এসেছে আওয়ামী লীগ বললেন কাদের ভারত চীন ও রাশিয়া শুধুই বন্ধু বিদেশি সমর্থনের ক্ষমতা আওয়ামী লীগ দাবি বিএনপি এর মঙ্গলবার সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল আবারো ভাঙনের মুখে জাতীয় পার্টি নতুন দল গঠন হলে স্বাগত জানানো হবে মন্তব্য মহাসচিবে আর কোন রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেবে না বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে সতর্ক অবস্থায় বিজিবি বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহরের তালিকায় আবারও শীর্ষে ঢাকা আইকিউ এয়ারের সূচক প্রকাশ শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত জনগণের ভোটেই সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ ভারত চীন রাশিয়া শুধু বন্ধু ক্ষমতায় বসায়নি এসব মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে তৎপর হওয়ায় দ্রুত দ্রব্যমূল্য কমবে রাজধানীতে শান্তি ও গণতন্ত্র সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন বিএনপি নিষেধাজ্ঞার আশায় থাকলেও সেটি হয়নি রাজনীতিতে আলোচিত আঠাশ অক্টোবরের আটাশি দিন পর আবারও আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ বিএনপি জামায়াতের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে এই সমাবেশটাকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ শনিবার দুপুরের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ে মিছিল নিয়ে আসতে শুরু করেন বিভিন্ন ওয়ার্ড থানা নেতাকর্মীরা স্লোগানে মুখর করে তোলেন পুরো এলাকা সমাবেশে তলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ছাড়াও অন্য কেন্দ্রীয় নেতারা অংশ নেন তারা বলেন বিএনপি বিদেশিদের সাহায্যে ভোট বাঞ্চাল করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে নিষেধাজ্ঞা না দিয়ে বরং সবাই সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছে প্রধান অতিথি ওবেদুল কাদের বলেন নির্বাচনে চল্লিশ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে জনগণ চেয়েছে বলে এই ক্ষমতায় এসেছে আওয়ামী লীগ আগামী ত্রিশ জানুয়ারি সব জেলা উপজেলা ও মহানগরে লাল সবুজ পতাকা মিছিল এবং সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশের জনগণের ভোটে নয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে চীন ভারত ও রাশিয়ার সমর্থনে শনিবার দুপুরে নয়া পল্টনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে এই মন্তব্য করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় এ সময় নতুন নির্বাচনের দাবিতে ত্রিশ জানুয়ারি সারা দেশে কালো পতাকা মিছিলের ডাক দেয় নেতারা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পর আবারও রাজপথে বিএনপি সরকারের পদত্যাগ দাবি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে রাজধানীতে কালো পতাকা মিছিল করেছে দলটি এতে নেতৃত্ব দেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা ঢাকা মহানগর বিএনপির এই কর্মসূচিতে যোগ দেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা কালো পতাকা মিছিলটি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে কাকরাইল আরামবাগ মোড় হয়ে নয়াপল্টনে গিয়ে শেষ হয় এর আগে নয়াপল্টনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি আওয়ামী লীগের নৈতিক পরাজয় হয়েছে বর্তমান যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একদলীয় শাসন 
সমাবেশে যশোর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে বিজেপি সদস্যের মৃত্যুতে সমালোচনা করেন গয়েশ্বর চন্দ্র রায় তার দাবি বিদেশীদের সমর্থনে আবারও সরকার গঠন করেছে আওয়ামী লীগ এ সময় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান বিএনপি নেতারা বিএনপির সঙ্গে যুগপথ আন্দোলনে থাকা রাজনৈতিক দলগুলো রাজধানীতে আলাদাভাবে কালো পতাকা মিছিল করেছে জাহানারা পারভিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও সংসদ বাতিলের দাবিতে সারা দেশে কালো পতাকা মিছিল করেছে বিএনপি শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামের কাজীর দেউড়িতে বিএনপি অফিসের সামনে সমাবেশের পর কালো পতাকা মিছিল বের করা হয় সিলেটে নগরীর রেজিস্ট্রি মাঠ থেকে বের হয় মিছিলটি নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ সময় বক্তারা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দেন রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে কালো পতাকা মিছিল বের করা হয় বরিশালে বিএনপির কর্মসূচি উপলক্ষে সদর রোড সহ আশপাশের এলাকায় মোতায়েন ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আবারও ভাঙনের মুখে জাতীয় পার্টি তবে পদত্যাগী নেতাদের রসনের সাথে নেতৃত্বে দল পুনর্গঠনের ঘোষণার পরোয়া করছেন না মহাসচিব মুজিবুল হক চুনু তিনি বলছেন আগেও কয়েকবার এমন চেষ্টা হয়েছে তাতে মূল জাতীয় পার্টির কোনো ক্ষতি হয়নি তবে নতুন দল গঠন হলে স্বাগত জানাবেন তারা সাঁত্রিশ বছরে পাঁচবার ভাঙনের মুখে পড়েছে জাতীয় পার্টি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পরপরই নানা অভিযোগে চেয়ারম্যান জি এম কাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় দলটির একাংশ সম্প্রতি দল থেকে পদত্যাগ করেন ছয়শোর বেশি নেতাকর্মী দেন রোশন এরশাদের নেতৃত্বে কাউন্সিলের ঘোষণা পল্লী বন্ধু একসাথে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির ধ্বংস দেখতে চাই না তাই আমরা জি এম কাদেরের সংগঠন থেকে গণ পদত্যাগের ঘোষণা করছি এ অবস্থায় দলের মহাসচিবের প্রশ্ন যে জাতীয় পার্টি কদিন আগে ঢাকা আঠারো আসনে কেন্দ্রে এজেন্ট দেওয়ারও লোক পায়নি সেখানে পদত্যাগ করার এত সদস্য এলো কোথা থেকে জাতীয় পার্টির সক্রিয় কর্মী যে আমরা ইয়ে দিব এজেন্ট দিব সেইটি আমরা খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি তখন সেন্ট্রু সাহেবের সাতশো কর্মী পদত্যাগ করে এই কর্মী আকাশ থেকে আসলো কি না মানে এটা বিষয়টা গবেষণার বিষয় আমরা এটা গবেষণা করে দেখব যে কোথ থেকে আসলো কেন এত কর্মী আমার দলে আসে এটা আমার আগে জানা ছিল না দল ভাঙনের সংখ্যা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলছেন রসন এরশাদের নেতৃত্বে নতুন দল গঠন হলে স্বাগত জানাবে জাতীয় পার্টি স্যারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা আলাদা একটা দল করলে স্বাগতম কোনো সমস্যা নেই জাতীয় পার্টি আগে অনেক চলে গেছে কি আসে যায় আমি চলে গেলেও জাতীয় পার্টি কোনো ক্ষতি হবে না জেএম কাদের এরশাদ সাহেবের বাই তার নেতৃত্বে এই দল আছে এবং তার নেতৃত্বে যে দল আছে সেটি জাতীয় পার্টি এদিকে বর্তমান চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের ব্যর্থতায় জাতীয় পার্টি আবারও সংকটে পড়েছে দাবি করে রসন এরশাদের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলছেন পদত্যাগী ও বহিষ্কৃত নেতারা ওনাদের ব্যর্থতাটা আমরা দেখেছি সেই ব্যর্থতার জন্য ওনাদের পদত্যাগ চেয়েছি ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ম্যাডাম এরশাদের যে ডাক আসছে সেই ডাকের প্রতি আমাদের সারা দিতে হচ্ছে বা দিচ্ছি এবং সানন্দে তার আহ্বানকে আমরা গ্রহণ করছি শিগগিরই দলের আরও একটি বড় অংশ পদত্যাগ করে জাতীয় পার্টি পুনর্গঠনের কাজে যোগ দেবেন বলেও জানাচ্ছেন তারা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মিয়ানমারের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিবেচনায় সীমান্তে বিজিবি সতর্ক অবস্থায় আছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বর্তমান পরিস্থিতি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি দুপুরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মন্ত্রী তিনি আরও জানান মিয়ানমারের রাখাইনের পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক বাংলাদেশ আর কোনো রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেবে না এদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে আইসিটি কৃষি সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী
মায়ানমারে যে এখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি রাখাইন স্টেটে সেটি আজকে হঠাৎ করে না বেশ কিছুদিন ধরে সেই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি চলছে আমাদের সীমান্ত রক্ষীরা সেখানে অনেক আগে থেকেই সদা অ্যালার্ট আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যদি মায়ানের উপর মায়ানমারের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে তারা তাদের নাগরিকদের ফিরে নিতে বাধ্য হবে মিয়ানমারে বিদ্রোহীদের জোর হামলায় বিপাকে জানতা সরকার সামরিক বাহিনী থেকে পালিয়েছে আট হাজার সেনা অনেকে করছে গুপ্তচর বৃত্তি এছাড়া বিদ্রোহী বাহিনীগুলোর কাছে তেতাল্লিশ শতাংশেরও বেশি অঞ্চল এবং চার শতাধিক সীমান্ত চৌকি হারিয়েছে সেনাবাহিনী বিশ্লেষকেরা বলছেন দু সালের অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় টিকে থাকতে সবচেয়ে বড় হুমকিতে তারা দুই হাজার বিশ সালের শেষের দিকে মিয়ানমার পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন ইয়ান কিন্তু দুই হাজার একুশ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের পর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের নির্বিচারে গ্রেপ্তারের ঘটনায় হতাশ এবং ভেঙে পড়েন তিনি সাধারণ মানুষ আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করতে থাকে আমাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে আমার এসব ভালো লাগত না পুলিশ ও সামরিক বাহিনী যুবকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার এবং প্রচুর মারধর করত অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত মারতেই থাকত গত বছরের এপ্রিলে পুলিশের চাকরি ছেড়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে যান ইয়ান দুই বছর ধরে প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য সরবরাহ করছেন তিনি ইয়ান জানান নতুন করে পুলিশ সদস্য নিয়োগে দেশটির সেনাবাহিনীকে বেগ পেতে হচ্ছে কারণ যুবকরা এই পেশায় আসতে অনিচ্ছুক আর যারা আসছে তারা দ্রুতই বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করছে বিশ্লেষকেরা বলছেন দুই হাজার সালের অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় টিকে থাকতে সবচেয়ে গুরুতর হুমকির সম্মুখীন জানতা সরকার অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা জানতাকে গভীর সংকটে ফেলেছে বলেও মত তাদের মার্কিন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইউএস ইনস্টিটিউট ফর পিস অনুসারে এ পর্যন্ত প্রায় আট হাজার সেনা নিরাপত্তা বাহিনী থেকে পালিয়ে গেছে এ বিষয়ে মন্তব্য না করলেও কিছু অঞ্চল ও ঘাটি হারানোর বিষয়টি স্বীকার করেছে জানতা সরকার ক্ষমতা হারানোর চাপে থাকলেও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় যেতে রাজি নয় মিন অং লাইং এর সামরিক সরকার মিয়ানমারের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পলিসির তথ্য অনুসারে সামরিক বাহিনী এরই মধ্যে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে তেতাল্লিশ শতাংশের বেশি জায়গা হারিয়েছে মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম ইরাবতীর প্রতিবেদন বলছে সামরিক বাহিনী সারা দেশে তেত্রিশটি শহরের দখল হারিয়েছে বিদ্রোহী বাহিনীর কাছে সীমান্ত চৌকি হারিয়েছে চার শতাধিক বিরোধী দলগুলো বলছে নিরাপত্তা বাহিনীর ঠিক কতজন সদস্য প্রতিরোধ বাহিনীকে তথ্য সরবরাহ করছে তা নির্ধারণ করা কঠিন কারণ এখানে গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টি রয়েছে তবে এই সংখ্যা কম হলেও এসব যুবকরা জানতা সরকারের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে মত তাদের জোবায়ের হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিএনপি জামাত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে দেশে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিকেলে আখাউড়া উপজেলা পরিষদ মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন কেউ এমন চেষ্টা করলে তাকে আইনের আওতায় আনার পদক্ষেপ নিতে হবে সাধারণ মানুষ সতর্ক থাকলে বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী এই বিএনপি জামাত এই সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে কিন্তু ষড়যন্ত্র দেশে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আপনারা এই ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন এবং এই চেষ্টা যদি কেউ করে সেই চেষ্টাকে আপনারা জানলে পরে সে আইনের আওতায় আনার জন্য আপনারাই পদক্ষেপ নেবেন আসন্ন রমজান মাসে এক কোটি মানুষকে টিসিবি কার্ডের মাধ্যমে খাদ্য পণ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম ঠিটু সকালে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে যমুনা তীর রক্ষার কাজ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন বলেন মন্ত্রণালয়ের প্রথম কাজ হচ্ছে পণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নত করা পণ্যের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে কেউ মজুত করার সুযোগ পাবে না এ বিষয়ে খাদ্য পণ্য সরবরাহকারীদের সঙ্গে কথা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রী আমাদের যেটা মূল দায়িত্ব হবে বাজারের ব্যবস্থাপনাটা উন্নত করা এবং তার প্রথম ইটাই হলো পণ্যের সরবরাহটাকে নিশ্চিত করা পণ্যের সরবরাহ যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি তাহলে বাজার কোনো ধরনে মজুতদারি যদি না হয় আমাদের সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আছে এটার কোনো সংকট হবে না 
দ্রব্যমূল্য নিয়ে কারসাজিতে জড়িতদের জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী বলেন মজুদদারদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে নিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে গণসংবর্ধনায় তিনি এসব কথা বলেন কোনো রকমের মজুদদানি সহ্য করব না আমরা এই রমজানে দ্রব্য মূল্য নিয়ে যে খেলাধুলা করবেন জানার যে সমস্ত বন্ধুরা তাদেরকে খেলাধুলা না করার জন্য আমরা অনুরোধ করব খেলাধুলা করলে কেউ রেহাই পাবেন না জমে উঠছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সকাল থেকে মেলায় বাড়ছে ক্রেতা দর্শনার্থী মেচা কেনা নিয়েও স্বস্তিতে বিক্রেতারা যদিও এখনো শেষ হয়নি অনেক স্টলের নির্মাণ কাজ পয়লা জানুয়ারি থেকে শুরু রেওয়াজ থাকলেও চলতি বছর নির্বাচনের কারণে প্রথম তিন সপ্তাহ পিছিয়ে শুরু হয় ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা প্রথম কয়েকদিন ক্রেতা দর্শনার্থী ছিল কম তবে শনিবার ছুটির দিনে মেলা প্রাঙ্গণে ভিড় করতে দেখা যায় ক্রেতা দর্শনার্থীদের সকালে ভিড় কিছুটা কম থাকলেও দুপুরের পর বাড়তে থাকে লোক সমাগম বিভিন্ন দেশের পণ্যের স্টল থাকলেও দেশীয় উদ্যোক্তাদের পণ্যে বেশি আগ্রহ দেখান ক্রেতা দর্শনার্থীরা তবে বেশি দামের অভিযোগ করেন অনেকে তুলনামূলক গত কয়েক বছরের তুলনায় বেশ ভালোই বেড়েছে যেহেতু অন্য দ্রব্য মূল্য জিনিসও বেড়েছে সেই সঙ্গে অনেক স্টলে দেখলাম ওগুলো দামও বেড়েছে আগে যেখানে বাণিজ্য মেলা হতো এখানে হতে বেশ আমাদের আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে খুব ভালো লাগছে এনভায়রনমেন্ট ইজ ভেরি ওয়েল মেলায় ক্রেতা দর্শনার্থী আসা শুরু হলো এখনো অনেক স্টলের কাজ পুরোপুরি শেষ হয়নি তবে তাদের মধ্যেও আছে দ্রুত গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা যে অনেক স্টল দেখা যায় বাড়াও হয় না এর জন্য একটু পরে হয় এবার মোটামুটি আমরা কাস্টমার ছাড়া খুব ভালো পাচ্ছি কিন্তু অতীতে চার পাঁচ দিন একটু কাস্টমার কম ছিল আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আমরা এবং সব ব্যবসায়ীদের অবস্থানে ভালো আছে সামনে ভালো হবে ইনশাল্লাহ এবার বাণিজ্য মেলায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্যাভিলিয়ন রেস্তোরাঁ ও স্টলের মোট সংখ্যা তিনশো একান্নটি শাহিদা আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বগুড়া এনআরবিসি ব্যাংকের পল্লী মঙ্গল শাখার ভল্ট ভেঙে প্রায় দশ লাখ টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা ভেঙে ফেলা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরাও পুলিশ বলছে ব্যাংকটির দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েছে চোর তারপরও জড়িতদের ধরতে ডিবি ও সিআইডিকে নিয়ে মাঠে আছে তারা এই ঘটনায় অজ্ঞাতদের আসামি করে সদর থানায় মামলা করেছেন ব্যাংকের ম্যানেজার শাখারিয়ায় এনআরবিসি ব্যাংকের পল্লীমঙ্গল শাখা শুক্রবার রাতে টিনের দরজা ভেঙে ঢোকে দুর্বৃত্তরা ভল ভেঙে নিয়ে যায় টাকা শনিবার সকালে এ সংবাদ ব্যাংক কর্মকর্তাদের দেন ভবন মালিক ব্যাংকের ম্যানেজার জানান ভল্টে থাকা প্রায় নয় লাখ আটাত্তর হাজার টাকা লুট হয়েছে ভেঙে ফেলা হয়েছে ব্যাংকের নিরাপত্তায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা গত বৃহস্পতিবারে আমরা ক্যাশটা ক্লোজ করে আমরা নয় লাখ আটাত্তর হাজার ছয়শো চোদ্দ টাকা ছিল আমরা চলে যাই তো আজকে রাত্রে সাড়ে পাঁচটার সময় আমি আমার ক্যাশের ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারি যে হচ্ছে আমাদের ব্যাংকটা এরকম আর কি ডাকাতি হয়েছে পুলিশ বলছে ব্যাংকটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় সহজেই ভল্ট ভেঙে টাকা নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা জড়িতদের ধরতে ডিবি ও সিআইডি কে নিয়ে কাজ শুরু করার কথাও জানিয়েছেন তারা যে ঘটনাটি কিভাবে ঘটতে পারে কারা এখানে ঘটাতে পারে এবং এই ঘটনার ক্ষেত্রে যারা অভিযুক্ত থাকুক আমরা বলতে পারি যে তাদেরকে এখানে শনাক্তকরণ তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য আমরা যা যা করে আমরা অবশ্যই করব তবে তারপরও আমি আমাদের ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে আমরা আহ্বান রাখবো যে আপনারা আপনাদের যে ব্রাঞ্চগুলো আছে সেগুলো নিরাপত্তা আপনারা বৃদ্ধি করবেন এনআরবিসি ব্যাংকের কোনো শাখাতেই নিরাপত্তা কর্মী থাকে না নজরদারি চলে সিসিটিভি ক্যামেরাতেই হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া খুলনা ডুমুরিয়ায় দুই শিশুকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন মা প্রাথমিকভাবে এটি ধারণা করছে পুলিশ বলছে পারিবারিক কলহের জেরেই এই ঘটনা এদিকে কুষ্টিয়ায় বাবা ছেলের মরদেহ উদ্ধারের পর ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে তদন্তের পরই ঘটনার কারণ জানাবে পুলিশ শনিবার দুপুরে সপরিবারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল খুলনার কমলপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের বেলা এগারোটার দিকে অফিস থেকে ফিরে বাড়ির দরজা বন্ধ দেখতে পান তিনি ডাকাডাকির পরও সারা পাননি কারো পরে দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় চার বছরের ফাতেমা ও সাত মাসের ফারুকের মরদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় স্ত্রী ডলি বেগমকে এমন ঘটনায় বাক্রুদ্ধ স্বজনেরা মাও ডাক দেয় ডাক শোনে না তারপরে বললো তাড়াতাড়ি খিল দিয়ে খুলে দেখতে হলো সইতে হতে পারে তারপরে খিল খুলে দেখি হচ্ছে হলো এই অবস্থা তো ওদের সম্পর্ক ভালো ছিল বললেন 
তো এমনি মহিলাটা একটু মানসিক ভার সমস্যা ছিল এমনি কারোর সাথে মেশে না ওকে মতন ওরা থাকে তারপরে যে কি দেখি ঘটনা হলো তো তো বুঝতে পারতেছি দুই সন্তানকে হত্যার পর ডলি বেগম আত্মহত্যা করেছেন বলে ধারণা পুলিশের প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা আত্মহত্যা পরবর্তীতে আরো তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তীতে বোঝা যাবে বিষয়টা কি হয়েছে এদিকে কুষ্টিয়ার পৌর এলাকার মঙ্গলবাড়িয়ায় একটি ভাড়া বাসা থেকে রেজাউল হক মধু ও তার সাত বছরের ছেলে মুগ্ধ হোসেনের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বিষয় আছে আমরা সব দিকগুলো পারিবারিক দিক সামাজিক দিক তার স্বর্ণ ব্যবসায়ী সেদিক দিয়ে কোনো সমস্যা আছে কিনা কোনো কারোর সাথে লেনদেন আছে কিনা কোনো কারোর সাথে ঝামেলা আছে কিনা সবগুলোকে আমরা ভেবে আমরা তদন্ত করে আছি ময়না তদন্ত শেষে বাবা ছেলের মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী साउथ आफ्रिकार जोहानसबार्गे सन्सी गुली नुरुल हुदा लिटन नामे एक बांगलेशी निहत हो शुक्रवार बांगलेश समय रत बारोटार दिखे जोहानसबार्गर हिलब्रुते घटना घटे निहत लिटने बाड़ी फेनिर दागनभुया उपजार जगतपुर ग्रामे स्वजनरा जाना निजे व्यवसा प्रतिष्ठान लिटन सामिर क्लाबर सामने ताके गुली कर पाली जाए सन्सी गुरुतर अवस्थाय हासपाले ना मृत घोषणा करें चिकित्सक লিটনের মরদেহ দ্রুত দেশে আনার দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী শনিবার সকাল দশটায় খুবই অস্বাস্থ্যকর বায়ুমানের তালিকায় শীর্ষে ওঠে রাজধানী পরের দুই ঘন্টায় কলকাতা ও দিল্লির দূষণ কাছাকাছি থাকলেও তালিকায় সবার উপরে দেখা যায় ঢাকাকে বেলা বারোটার দিকে দেখা যায় ঢাকার বাতাসের গরমান মাত্রা বা একিউ আই দুশো ছিয়াত্তর সকাল দশটায় ঢাকার বায়ুমান ছিল দুশো উনআশি বেলা এগারোটায় তা বেড়ে দুশো একাশিতে দাঁড়ায় একিউ আই একশো এক থেকে একশো পঞ্চাশ হলে সেই বাতাস শিশু বৃদ্ধ শ্বাসকষ্টের রোগীর জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং একশো একান্ন থেকে দুশো হলে তা সবার জন্যই অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয় চলতি মাসের পুরো সময় ঢাকার বাতাস অস্বাস্থ্যকর ছিল এর মধ্যে একুশ দিন ঢাকার বাতাসের মান ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর শুক্রবার ঢাকার দূষণ বিপজ্জনক মাত্রায় চলে যায় এদিন বায়ুমান ছিল তিনশো সতেরো ফেরার লড়াইয়ে ম্যাচের দিন দুপুরে উপস্থিত সাকিব আল হাসান চোখের সমস্যায় ব্যাটিং ঠিকঠাক হচ্ছে না শুধু বোলার হিসেবে নয় ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে চান বা চোখের সমস্যা কাটাতে অনুশীলনে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন টাইগার অলরাউন্ডার আত্মবিশ্বাসের অভাব স্পষ্ট চোখের সমস্যা ভোগাচ্ছে সাকিবকে এমন পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছেন না টাইগার অলরাউন্ডার বিকেলে দলের ম্যাচ অথচ সেই সকালেও সাকিবের একাকী অনুশীলন চোখের সমস্যায় ঢুকছেন সাকিব ব্যাটে বলে সংযোগে বিচ্ছিন্ন তার ছাপ নেটে পুরোটা সময় নিজেকে খুঁজেছেন তার ব্যাটিং দেখে যে কেউ বলে দিতে পারবে ভালো নেই টাইগার অলরাউন্ডার আলোচনা সমালোচনা পাশ কাটিয়ে ছন্দে ফেরার তারা সাকিবের লক্ষ্য অটুট রাখতে অনুসরণ করেছেন বিশেষ পদ্ধতি ব্যাটিংয়ে ঘাটতি খুঁজে পেতে ভিডিও করতে বলেছেন সাকিব শুধরানোর চেষ্টাও করেছেন নেট সেশনে তবে মাঠের পারফরমেন্সে কতটা প্রতিফলন হবে সেটাই বড় প্রশ্ন একজন থ্রোয়ার এক স্পিনারের সাথে তাকে বল করেছেন লেজেন্ডারি স্পিনার ও রংপুর রাইডার্সের স্পিন বোলিং কোচ মোহাম্মদ রফিক সাথে স্লো মিডিয়াম বল করেছেন ট্রেনার ম্যাক বলিংটা আসলে করা যায় কিন্তু ব্যাটিংটা করতে গেলে আসলে কিছু প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে খুব দ্রুত কিভাবে সে আসলে ভালো শেপে নিজে আসতে পারে সেই চেষ্টাই সে করছে কয়েকটা ডেজ গেলে কয়েকটা সেশন গেলে আস্তে আস্তে ও স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে প্রস্তুতি শেষে হাস্যজ্জল সাকিব হয়তো হাসির আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করছেন অদৃশ্য হাহাকার গণমাধ্যমের অনুরোধ উপেক্ষা করে স্টেডিয়াম ছেড়েছেন দ্রুত ফিরে আসার লড়াইয়ে নিজের সাথে লড়ছেন সাকিব মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট পিপিএলে দেশি তারকারা রান না পায় বারবারই প্রশ্ন ওঠে উইকেট নিয়ে যদিও চলতি আসরে আগের চেয়ে অনেক ভালো উইকেটে খেলা হচ্ছে বলে মনে করেন বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম উদাহরণ হিসেবে তিনি বিদেশি ব্যাটারদের সফলতার কথা বলছেন মিরপুর থেকে বিপিএল গেছে সিলেটে আশা প্রত্যাশা থাকলেও চিত্র বদলায়নি রানের দেখা পাচ্ছেন না দেশি তারকারা যখনই উইকেট থেকে রান আসে না ব্যর্থ হন তারকারা তখনই উইকেটের সাথে সংশ্লিষ্টদের কাঠ গড়াই তোলা হয় অথচ একই উইকেটে সফল বিদেশিরা ফলে উইকেটের সমস্যা মানতে রাজি নন মাহবুবা নাম ওয়েদার কন্ডিশন ভালো থাকলে মানে উইকেটের কিছু নেচারের পরিবর্তন আসে সেটা হয়তো আরও 
ব্যাটিং বন্ধ হতো কিন্তু সেটা মানে এটা নয় যে আমাদের এখানে ব্যাটসম্যানরা তাদের নৈপুণ্য দেখাতে পারবে না আমিও খুবই হতাশ যেভাবে আমাদের খেলোয়াড়রা এই টি টোয়েন্টিকে অ্যাপ্রোচ করেছে বিসিবির প্রভাবশালী এই পরিচালক ক্রিকেটারদের টি টোয়েন্টি জ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শত চেষ্টার পরেও কেন উন্নতি হচ্ছে না সেটাও পরিষ্কার নয় টি টোয়েন্টি আসাতে বেশ কিছু নতুন ধরনের শট এসেছে অফ স্টাম্পের বাইরে গিয়ে লেগ স্টাম্পের স্কুপ করা বা আপনার রিভার্স সুইপ করা সেটা এক ধরনের খেলা তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্লেয়ারদের অ্যাপ্রোচ এবং মানসিকতার সমস্যা রয়েছে সেখানে কাজ করতে হবে বিপিএলে একাধিক দল অনুশীলন করছে মিরপুরের বাইরে তারপরেও তিন চারটা দল নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে একাডেমি মাঠকে সে বিড়ম্বনা হয়তো কমবে পরের মৌসুমে মার্চে উদ্বোধন হবে একাডেমি মাঠের একাধিক অনুশীলন উইকেটের এটাকে উদ্বোধন করব মার্চের মার্চে সেই টার্গেট রেখে আমরা কাজ করছি এটার ব্যবহার উপযোগী থাকবে এবং আমরা অবশ্যই এই বর্ষা এটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহার করতে পারব মার্চের শুরুতে ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কা সিরিজ মিরপুরের উপর থেকে চাপ কমাতে সিলেট ও চট্টগ্রামে বেশি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা বিসিবির মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শিক্ষাবঞ্চিত নারীরা দক্ষতা অর্জন করছেন চিত্রশিল্পে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে পুনারসরা পেইন্টিং গ্যালারিতে ছবি আঁকা শিখছেন পঞ্চাশ শিক্ষার্থী দেশটিতে ষষ্ঠ শ্রেণীর পর মেয়েদের পড়াশোনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান সরকার সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে ছবি আঁকার দিকে ছুটছেন এসব শিক্ষার্থী এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয়ভাবে হওয়া উচিত না হলে উন্নয়ন টেকসই হবে না এবং সংকট বাড়বে বলে মনে করে টানার্স ইনস্টিটিউট সকালে রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলনে আলোচকেরা অভিযোগ করেন নিয়ম ভঙ্গ করছে সরকারি সংস্থাগুলোই কিন্তু তাদের বিচার না হওয়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও অনিয়ম করছে শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করেছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ প্ল্যানার্স সংবাদ সম্মেলনে তা তুলে ধরে সংস্থাটি এ সময় ঢাকা সহ সারা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের প্রশংসা করেন পরিকল্পনাবিদেরা তবে তাদের মতে এসব প্রকল্পের পরিকল্পনা সমন্বিত হলে শতভাগ সুফল পাওয়া যেত স্থানিক পরিকল্পনা আসলে সেই পরিকল্পনা যেটা আপনার সমস্ত ধরনের কার্যক্রমকে বিবেচনায় নেয় এবং সেটা শুধু স্বল্প মেয়াদি না আরও দীর্ঘ মেয়াদি অনেক টাকা আসলে সেভ হবে ধরেন ডুপ্লিকেট পরিকল্পনা থেকে আপনি বাঁচবেন এবং ধরেন এমন এমন ইনফ্রাস্ট্রাকচার মাঝে তৈরি করবো না যেটা আবার পরে ভেঙে ফেলতে হয় সংবাদ সম্মেলনে গ্রামের উন্নয়ন ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ জানান আলোচকরা মন্তব্য করেন নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার নামে শহরের জঞ্জাল নেওয়া হচ্ছে গ্রামে কয়েকটি সরকারি সংস্থা উন্নয়নের পথে বাধা বলে অভিযোগ করেন প্ল্যানার্স ইনস্টিটিউটের সভাপতি অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দেন তিনি ইনোভেশন ফর বেটার ফিউচার এই প্রতিপাদ্য নিয়ে কক্সবাজারে সমুদ্র গবেষণার উপর দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হয়েছে সকালে হিমছড়ির প্যাচার দ্বীপে অবস্থিত বাংলাদেশ সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট কার্যালয়ে এই সম্মেলনটি শুরু হয় ব্লু ইকোনমি ও সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেশ ও বিদেশের গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ফিজিক্যাল অ্যান্ড স্পেস ওশনোগ্রাফি বায়োলজিক্যাল কেমিক্যাল জিওলজিক্যাল এনভারনমেন্টাল ওশনোগ্রাফি এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্যাস ব্লু ইকোনমি এই ছয় বিষয়ের গবেষণার উপর আলোচনা হয় সম্মেলনে স্থান পায় সমুদ্র বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আঠারোটি স্টল রোববার শেষ হবে এই সম্মেলন গাজায় গণহত্যা রোধে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে পঁচাত্তর বছরে ইসরায়েলের জন্য বড় পরাজয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা 
এই রায়ের পর ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্র কানাডা সহ দেশগুলো চাপে পড়বে বলে মনে করছেন তারা রায়ের পর ইসরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিতে জাতিসংঘের সদস্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মীরা গাজায় গণহত্যা রোধে ক্ষমতার মধ্যে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ নিতে ইসরায়েলকে নির্দেশ দেয় আন্তর্জাতিক বিচার আদালত আইসিজে এর মধ্যে ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত ও গণহত্যায় জড়িতদের শাস্তির নির্দেশ দেওয়া হয় আদালতের রায়কে গত পঁচাত্তর বছরে ইসরায়েলের জন্য বড় পরাজয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা অস্ত্র সরবরাহ স্থগিতের সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্য দেশকে জটিল সমস্যায় ফেলবে বলে মনে করছেন তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে তারা ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের ব্ল্যাঙ্ক চেক নীতি চালিয়ে যেতে পারবে না এমনকি ইসরায়েলের সঙ্গে অস্ত্র সরবরাহ চালিয়ে যেতে পারে না প্রতি বছর ইসরায়েলে প্রায় চার বিলিয়ন ডলারের সামরিক সহায়তা দেয় যুক্তরাষ্ট্র গত অক্টোবরে গাজায় আগ্রাসন শুরুর পর মার্কিন কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে দুইবার ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করে বাইডেন প্রশাসন তদন্তেও দেখা গেছে ফিলিস্তিনিদের হত্যায় মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করেছে তেল আবিব অস্ত্র সরবরাহের ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনকে জানানো হলেও তারা আমলে নেয়নি যা কোনো ভালো লক্ষণ নয় তবে এখন আইসিজের রায়কে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে কারণ তারা যুদ্ধপরাধের সঙ্গে জড়িত তবে শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় আইসিজের রায়ে চাপে পড়বে কানাডা ও যুক্তরাজ্য সহ একশো তেপ্পান্ন দেশ কারণ এসব দেশ জাতিসংঘের গণহত্যা কনভেনশন উনিশশো এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে দুই হাজার সাল থেকে ইসরায়েলে ছয়শো মিলিয়ন ডলার সামরিক সহায়তা দিয়েছে যুক্তরাজ্য অবিলম্বে ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করতে আইসিজের উচিত যুক্তরাজ্যের সরকারকে চাপ দেয়া আদালত গণহত্যার ঝুঁকি খুঁজে পেয়েছে গণহত্যা প্রতিরোধে দেশটির বাধ্যবাধকতা রয়েছে আইসিজের দেওয়া আদেশ মেনে চলা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক তবে ইসরায়েল এই রায় মানবে কিনা তা স্পষ্ট নয় সায়রা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আফগানিস্তানে প্রায় পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এখন দক্ষতা অর্জন করছেন চিত্রশিল্পে কারণ তালেবান মেয়ে এবং নারীদের জন্য শিক্ষা নিষিদ্ধ করার পর পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না তারা সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে এখন ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকছেন এসব শিক্ষার্থী আফগানিস্তান বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের শিক্ষার ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা দুই সালে ফের ক্ষমতায় আসার পর মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণীর পর থেকে পড়াশোনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তালেবান সরকার সে সময় অনেক মেয়ে শিক্ষার্থীকেই ঘরে বসে যেতে হয় রাজধানী কাবুলের হুনার সারা পেইন্টিং গ্যালারি সেসব শিক্ষার্থীদের জন্য খুলে দিয়েছে শিল্পের দুয়ার যেখানে বর্তমানে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী ছবি আঁকা শিখছেন এর মধ্যে একজন বিশ বছরের ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষার্থী ফায়জাইন সাফি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম যখন নিষেধাজ্ঞা আসে আমি ঘরে অলস বসে থেকে হতাশায় ভুগতে চাইনি এজন্য ছবি আঁকা শুরু করি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ থেকে মুক্তি দিতেই এই আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করেন জারমিনা খাতেরজাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং স্কুলগুলোকেও নির্দেশনা দেয়া হয় মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করার এরপর আমি এমন একটি জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম যেখানে মেয়েরা ব্যস্ত থাকতে পারে এবং তারা যে মানসিক চাপে ভুগে তা থেকে মুক্তি পেতে কাজ করতে পারে আমি আগে ছবি আঁকা পছন্দ করতাম কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা হল সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর আমাদের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি আমরা তাই এখন শিল্পের দিকে ঝুঁকছি আমি আশা করি আমরা শিল্পে সাফল্য অর্জন করতে পারবো নব্বইয়ের দশকের তুলনায় নারীদের ক্ষেত্রে এবার কট্টর নীতি বাস্তবায়ন না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও তালেবান সেই কথা রাখেনি শিক্ষা চাকরি সহ আফগান নারী ও মেয়েদের অন্যান্য অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করেছে তালেবান সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাইকে